ലെങ്ത്ത് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിരുന്നു വെയിറ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എ സ്മൂത്ത് വെർട്ടിക്കൽ വാൾ അപ്പൊ ആ വാക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്മൂത്ത് വെർട്ടിക്കൽ വാൾ സ്മൂത്ത് വെർട്ടിക്കൽ വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഷുഡ് നോട്ട് കൺസിഡർ ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഓൺ ദ വെർട്ടിക്കൽ വാൾ വെർട്ടിക്കൽ വാളിന്റെ ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഓൺ ദ ഫോർസോണ്ടർ ഫ്ലോർ ഓൺലി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർസോണ്ടർ ഫ്ലോറിലെ ഫ്രിക്ഷൻ മാത്രം നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി വിത്ത് ഇറ്റ് ലോവർ എൻഡ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ഫ്രം ദ വാൾ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ ക്വസ്റ്റനിൽ ഫിഗർ തന്നാൽ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ ഫിഗർ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ വാളും ഒരു ഫോർ ഹോർഡർ ഫ്ലോറും നമുക്ക് ആദ്യം വരയ്ക്കാം വിൽ ബി ഡ്രോയിങ് വെർട്ടിക്കൽ വാൾ ആൻഡ് ഹോർസ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ ഹോർസ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ വെർട്ടിക്കൽ വാൾ ആൻഡ് ദ ഹാവ് ഗിവൺ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ലെവൽ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ and it is kept lower than 1.25 meter from the wall so this is the vertical wall from the vertical wall at a distance 1.25 meter and keeping the ladder okay so at a distance of 1.25 meter from the vertical wall so this distance will be 1.25 meter what will be the distance this will be the length of the ladder that is equal to 3.25 meter okay and weight weight will be acting at the mid point of the ladder equal to 250 newton the coefficient of friction between the ladder and the floor is 0.3 as there is they have mentioned the vertical wall is smooth nu or parnund vertical wall is smooth ayadond pinna adil namukku friction de coefficient de consider cheyanda avashyam so we have to consider the friction in the ഫോർസോണ്ടർ ഫ്ലോർ ഓൺലി ഫോർസോണ്ടർ ഫ്ലോറിൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം ഫോർസോണ്ടർ ഫ്ലോറിൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഹാദി മുബഷീർ ഹാദി മുബഷീർ ഹലോ ഹാദി ഹലോ ഹാദി മുബഷീർ ജോസഫ് ജോൺ ജോസഫ് ജോൺ ഓക്കെ ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടായിരിക്കുക കുറച്ച് ഓണ്ടർ ഫ്ലോറിൽ ടുവേഴ്സ് റൈറ്റ് ഓർ ടുവേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പോ നമ്മളൊരു വെയിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ ഫിക്ഷൻ ഫോഴ്സും ഈ ലാറ്ററിനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തള്ളാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ച പറഞ്ഞത് അതായത് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഇക്ലിവത്തിന് സിസ്റ്റത്തില് ലാറ്റർ അവിടെ ഇരിക്കാൻ കാരണം ഈ ലാറ്ററിനെ ഒരു ഹൊർസോണൽ ഫോഴ്സ് വെച്ച് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ജോൺ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ലാറ്റർ നോർമലി ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർസോണ്ടൽ ഫ്ലോർ അതിനെ ബാക്കിലേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ഹലോ അങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചേ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലെ ഫ്രിക്ഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം നമ്മളൊരു നോർമലി നമ്മൾ ഒരു ഒരു ചുമര ഒരു വെർട്ടിക്കൽ വാളും ഒരു ഹോർസോണ്ടൽ ഫ്ലോറും ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ലാഡർ ഇങ്ങനെ വെച്ചു ലാഡർ ഇങ്ങനെ വെച്ചു ജോൺ ഇങ്ങനെ ലാഡർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ജോൺ ഇതിന്റെ മേലെ കൂടെ കയറിക്കൊണ്ട് പോവണം വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ John, you got to carry from what will happen? John? Sir. John, you have a coffee in your mouth? No. I don't know what it is. Okay. John, in this situation, John, you got to carry from what will happen? You got to carry from John. John, you got to carry from John. You got to carry from John. John, you got to carry from John. So, what will happen? 
ലാറ്റർ ബാലൻസ് ഇല്ലല്ലോ ലാറ്റർ താഴേക്ക് വീഴും ഓക്കെ ലാറ്റർ താഴേക്ക് വീഴാതിരിക്കാൻ ആരെ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലാറ്റർ ഈ ഈ കേസിൽ ലാറ്റർ ഒന്ന് താഴേക്ക് വീഴാതിരിക്കാൻ കാരണം ആ സർഫസ് ലാറ്ററിനെ താഴേക്ക് വീഴാതിരിക്കാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം അപ്പൊ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ആ മൂവ്മെന്റിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന മോഡലിലാണ് ഫ്രിക്ഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ വരിക ഓക്കെ ജോൺ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ നമ്മളൊരു ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ മൂവ്മെന്റിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന മോഡലിലായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് വരിക അപ്പൊ ഒരു ലാഡർ വെച്ചാൽ ലാഡർ എങ്ങനെയാണ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം ലാഡർ ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തേക്കും മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കേസിൽ ഞാൻ ഫിഗർ വിത്ത് ഫിഗർ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ അപ്പൊ ഓൾവേസ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഈ ലാഡർ ഈ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർസോണ്ടൽ സർഫസ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ സർഫസ് ടുവേർഡ്സ് അപ് ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ദ ലാഡർ ഈസ് കീപ്പിംഗ് ഇൻ പൊസിഷൻ അതിന്റെ അതേ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദിറ്റ് ഈസ് എ സ്മൂത്ത് വെർട്ടിക്കൽ വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്മൂത്ത് വെർട്ടിക്കൽ വാൾ ആകുമ്പോൾ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സോ ദ റിലി ഓൺലി ഫോർസ് ഓൺ ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലാഡർ വിൽ ബി ആക്ടിംഗ് അറ്റ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സുകൾ ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരാൾ ചോദിക്കാം ലിജിൻ ജോൺസൺ ലിജിൻ ജോൺസൺ ലിജിൻ ജോൺസൺ മാളവിക മധു ഹലോ സർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാണ്ട് ഹോറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കലും ഏറ്റിക്കും പോണണ്ട് എന്തിന്റെ ഹൈപ്പോട്ടെനിയസിന്റെ ായിരിക്കും <laughs> 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 ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും <laughs> 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 എന്താലോചിക്കാനുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മുടികളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സിന് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ഇതിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ലാഡർ ഫിക്ഷൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആണോ ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് ആണോ ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് ആണ് അതായത് ചുമര് ആ ലാഡറിനെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിച്ച് വലിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ വെരി ഗുഡ് Uh, towards left ana reaction force the vertical wall is offering a reaction on the ladder and at the point b reaction force is towards up angane reaction force act cheyidittillengile a vertical wall pierce cheyidittu the ladder will go inside adey pole thane point b le ingane reaction force off cheyidittillengile 
ഹോൾ സെവൻറ്റി ഫോർ ഫ്ലോർ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലാറ്റർ വിൽ ഗോ ഡൗൺ വേർഡ് ഓക്കെ താങ്ക് യു മാലവിക റിയാക്ഷൻ പോസ്റ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കട്ടോ സോ നമ്മുടെ കോഴ്സുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ നെറ്റ് കൊറസോണൽ കോഴ്സ് നെറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ കോഴ്സ് ടോട്ടൽ കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബീമ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ലെങ്സിലാണ് നമുക്ക് ലാറ്റർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെയിറ്റ് അറ്റ് കറക്റ്റ് മിഡ് പോയിന്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി നോട്ടൺ ആൻഡ് വി ഹാവ് മാർക്ക് ദ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് എ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ബി പോയിന്റ് ബി റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അവിടെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് And we have to calculate. And then we can calculate in this. What is the friction force acting on the ladder at the point of contact between ladder and the floor? Ladder and floor are uh, the point of contact. How much friction force are we going to calculate? Ladder and floor are not the point of contact. How much friction force are we going to calculate? So that the ladder will remain in the equilibrium. If we don't have the equilibrium, we can apply the conditions. We have three conditions. What is the condition? നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് നെറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് വൈ ഡയറക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ നെറ്റ് മൊമെന്റ് അറ്റ് ദ എൻ പോയിന്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വാട്ട് ഈസ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് നമുക്ക് ആ അപ്പന്റെ വാല്യു ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വി ഹാവ് ടു മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത്തുകളൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ലെങ്ത്തുകൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതായത് നമുക്ക് മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി വിൽ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത്ത് ബി സി ഫസ്റ്റ് ഈ ഇതിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ബി സിയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഹൈപ്പോൾ ന്യൂസ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ബേസ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ സൈഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെർട്ടിക്കൽ ടു ത്രീ മീറ്റർ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി റിസോൾവിംഗ് ദ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് രണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കലി ആയിട്ട് നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യണം റിസോൾവിംഗ് ദ ഫോഴ്സ് വെർട്ടിക്കലി ഇതിൽ ഏതൊക്കെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി നോട്ടൺ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആർ എഫ് ഉണ്ട് വേറെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സുകളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ വി ക്യാൻ റൈഡ് ആർ എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി നോട്ടൺ എഴുതാം കാരണം ആർ എഫ് അപ്വേഡും ടു ഫിഫ്റ്റി നോട്ടൺ ഡൗൺവേർഡ് ആണ് വേറെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സുകളിലോ എഫ് എഫ് ഹൊറിസോണിലാണ് റിസോൾവിംഗ് ദ ഫോഴ്സ് ഹൊറിസോണ്ടലി അതൊരു ആർബിങ്ങിൽ വരും കേട്ടോ സോളിംഗ് ദ ഫോഴ്സ് ഓർ സോണിൽ ചെയ്താലും നമുക്ക് ആർ എഫ് എഫ് എഫിന്റെ വാല്യൂ വരും കിട്ടും ഓക്കെ ടേക്കിംഗ് ദ മൊമെന്റ് അബൌട്ട് ബി ഇവിടെ ഒരു ബിയുടെ പോയിന്റ് ഒരു ആറ് വോൾ ആറ് വോൾ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ ഓക്കെ സോ വിൽ ബി നമുക്ക് അവർ എയിം ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനേ വേണ്ട അപ്പൊ മൊമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ പോയിന്റ് എയിലും മൊമെന്റ് എടുക്കാനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരുന്നു പോയിന്റ് ബിയിലും നമുക്ക് മൊമെന്റ് എടുക്കാനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് പോയിന്റിൽ വേണേൽ മൊമെന്റ് എടുക്കാം ബട്ട് നമ്മുടെ എയിം എന്താ അവർ എയിം ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് എഫ് സോ പോയിന്റ് എയില് മൊമെന്റ് എടുത്താൽ ഈ എഫ് എഫിന്റെ കോമണന്റ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഏത് പോയിന്റിലാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിന്റിൽ ആ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് അതിന് മൊമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ പോയിന്റില് അതിന്റെ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് അതിന് മൊമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ വി വോണ്ട് ബി ടേക്കിംഗ് ദ മൊമെന്റ് അബൌട്ട് പോയിന്റ് വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ദ മൊമെന്റ് അബൌട്ട് പോയിന്റ് ബി പോയിന്റ് ബി വി റെസ്പെക്ട് ആണ് മൊമെന്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സോ പോയിന്റ് ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എവയുള്ള ഫോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം പോയിന്റ് ബിയിലാണ് ആർ ഡബ്ല്യൂ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഇല്ല കാരണം എന്താ ദേ ഹാവ് മെൻഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്മൂത്ത് സിൽ വെർട്ടിക്കൽ വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്മൂത്ത് വെർട്ടിക്കൽ വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദർ വോൺ ബി എനി ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഇന്ന് വെർട്ടിക്കൽ വാൾ സോ നെക്സ്റ്റ് ഫോഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ബി എന്ന് എവയുള്ള ഫോഴ
1.25 divided by 2 nalla value aanu 0.625 nalladu 0.625 nalladu 1.25 divided by 2 nalla ende value aanu appo aitha point moment ay ini inda clockwise aanu anti clockwise aanu nokka so point b with respect to 250 apply edu endanu clock rotate in an opposite direction so it is an anti clockwise moment so so we have given a negative sign kodutu nammal oru negative sign kodutu appo aitha force ay next enda next ullathu rf 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 in line of action namukku mark cheyam rf in line of action upward mark cheyidu this is rf in line of action rf in the line of action um point b nammal kodutu that's equal to 1.25 so we will be writing rf into 1.25 this is the uh, another moment rf into 1.25 rf in the value we already added this into rf in the value 250 and we added this into so there are two forces in the third one is the frictional force friction force in line of action next in here so the line of action of frictional force adum point b we listen sir this is the distance between line of action of the friction force and the point b f of we listen sir this is some already this is b c nu parayan endanu line of action of friction force um point b nu listen sir the b c 3 meter so we will be writing f of into 3 meter adu endanu f of into 3 meter adum anti clockwise moment adalle point b with respect nokumbo edu direction la move in the anti clockwise adum adu negative aanu edumbo minus edum adu equality at left side ki kondumbo a positive avu nu vena evade edanu r of into 1.25 ഏതെങ്കിലും ടേമിൽ ഡൌട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം കാരണം കുറെ ആൾക്കാർ മാത്സിൽ മീൻസ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇനി എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചത് മാക്സിമം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിപ്പോ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ മൂന്ന് ടേംസ് എഴുതിയാൽ മൊമെന്റ് എഴുതുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൗട്ട് വരാം ഫോഴ്സിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടാവില്ല മൊമെന്റ് എഴുതുന്നതിലും കുറച്ച് ഡൗട്ടുകൾ വരാൻ സാധ്യത ആ മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം മൊമെന്റ് വാല്യൂല് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം മൊമെന്റ് ഏരിയയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല മൊമെന്റ് ഏരിയയിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എല്ലാവർക്കും ഓക്കെയാണ് മൊമെന്റ് ഏരിയയിൽ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല എല്ലാവർക്കും ഓക്കെയാണ് മൊമെന്റ് ഏരിയയിൽ പ്രശ്നം ചെയ്ത് ചോദിക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഓക്കെ ആണെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം മൊമെന്റ് ഏരിയയിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഓക്കെ ആണെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല കുറെ ഓക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഏത് ടേമാണ് അറിയാത്തത് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ആർ എഫ് ന്റെ വാല്യൂ അറിയാം കാരണം ആർ എഫ് ന്റെ വാല്യൂ ടൂ ഫിഫ്റ്റി എന്നുകൊണ്ട് അറിയാം ആ കൂടി അറിയാത്ത ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ആ കൂടി അറിയാത്ത ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താലും വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഇക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് വൺ ന്യൂട്ടൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ സിംപ്ലി വി ആർ അപ്ലൈങ് ദ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിപ്പിയം എങ്ങനെ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് തിങ് വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ ഫിഗർ ഫിഗർ വരച്ച് എല്ലാ ഫോഴ്സിനെയും ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്താണ് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്താ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഫിഗർ വരച്ച് അതിന്റെ ടേംസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇക്കൽ സീറോ സിഗ്മ എഫ് എസ് ഇക്കൽ സീറോ സിഗ്മ എം എസ് ഇക്കൽ സീറോ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻ പോയിന്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻ പോയിന്റിന്റെ മൊമെന്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അത്രയല്ല
അപ്പോ വി ഹാവ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ദ ടോട്ടൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ അത്ര ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ടോട്ടൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇവര് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു വാല്യൂ കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷൻ ഇതിൽ മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷൻ കിട്ടുന്നത്രയാണ് അത് എന്തിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവര് പറഞ്ഞത് ഷോ ദ ലാഡർ വിൽ റിമെയിൻ ഇൻ ഇക്വിബ്രിയം ഇൻ ദിസ് പൊസിഷൻ ഈ പൊസിഷനിലെ ലാഡർ വീഴാതെ അതേ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ലാഡറിനെ ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷൻ പോസിനെയും കുറവാണ് ഇപ്പോ ഉള്ള ഫ്രിക്ഷൻ പോസ് എങ്കിൽ ദൻ ദ ലാഡർ വിൽ റിമെയിൻ ഇൻ എക്സിക്യൂബ് പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ഫ്രിക്ഷൻ പോസ് എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് വൺ നോട്ട് അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷൻ പോസ് ഫ്രിക്ഷൻ പോസിന്റെ കേസ് എന്തായിരുന്നു ഫ്രിക്ഷൻ പോസിന്റെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ഇൻറ്റു റിയാക്ഷൻ പോസ് ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ പോസിന്റെ കേസ് അപ്പോ ഫ്ലോറിലെ ഫ്രിക്ഷൻ പോസിന്റെ മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷൻ പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷൻ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ 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 ടു ഫിഫ്റ്റി നോട്ട് നമുക്കറിയാം അവിടെ മാക്സിമം കിട്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവന്റി ഫൈവ് നോട്ടിനാണ് ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫ്രിക്ഷൻ പോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റില് ഫ്രിക്ഷൻ പോസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ പോസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം വെറുതെ ഒരു റസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഫ്രിക്ഷൻ പോസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഡയറക്ഷനിൽ മോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന മോഡലിൽ ഫ്രിക്ഷൻ പോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് ഇതിൽ എത്ര ഫ്രിക്ഷൻ പോസ് ക്രിയേറ്റ് ആയി നോക്കി അതായത് സിക്കൽറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് വൺ നോട്ട് അത് നമ്മൾ മൊമെന്റിക്കേഷൻ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷോ ദാറ്റ് ദ ലാഡർ വിത്ത് മെയിൻ ഇൻ സിക്യം അതേ ക്ലിബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കും ലാഡർ വീഴില്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം വീഴാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ലാഡറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷൻ ലാഡിംഗ് കുറവായിരിക്കണം ഇപ്പൊ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ പോസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷൻ പോസ് യു ഇൻറ്റു ആറ് ദാറ്റ് ഇസ് മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷൻ പോസ് സെവന്റി ഫൈവ് നോട്ട് ഇപ്പൊ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് വൺ നോട്ട് അപ്പൊ ദ ക്രിയേറ്റഡ് ഫ്രിക്ഷൻ പോസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷൻ പോസ് സോ ദാറ്റ് ദ ലാഡർ വിൽ റിമെയിൻ ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാഡർ വിൽ റിമെയിൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് വെച്ചോ എയ്റ്റി ഫൈവ് നോട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിന്റെ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് അവിടെ ഫ്ലോറിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ബട്ട് ഫ്ലോറിന് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന മാക്സിമം എത്രയാ മാക്സിമം സെവന്റി ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു കേസ് വന്നാല് ഇത് ലാഡർ വിൽ സ്ലിപ്പ് ലാഡർ സ്ലിപ്പ് ആയിട്ട് ആളോ ഒബ്ജക്ടോ മെറ്റീരിയൽ എന്നിവർ ഇറ്റ് വിൽ ഫോൾ ഡൗൺ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം ഷോ ദാറ്റ് ദ ലാഡർ വിൽ റിമെയിൻ ഇൻ സെമി കൃപ്യം പൊസിഷൻ കൃപ്യം പൊസിഷൻ ഇരിക്കോ ഇരിക്കില്ല എന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് സിസ്റ്റം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് മാക്സിമം അലോബിൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സിനെയും ലോവർ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ടെൽ ദാറ്റ് ദ ലാ സിസ്റ്റം വിൽ റിമെയിൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഇക്വിബ്രിയം ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദ മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ദെൻ വി ക്യാൻ ടെൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഇൻ ഇക്വിബ്രിയം ഇറ്റ് വിൽ ഫോൾ ഡൗൺ ഓക്കെ അപ്പോ ജസ്റ്റ് ഏതാണ് ഒരു സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് ആ ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് വഴി ആയിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ അല്ലേ അതിന് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ തൊട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പീരീഡിൽ പറഞ്ഞു വരാം ആ ഫിഗർ മാത്രം വരച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ആ സ്റ്റെപ്പുകളൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോ എ ലാഡർ ഫൈവ് മീറ്റർ ലോങ് റസ്റ്റ് ഓൺ എ ഫുഡ്സ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ലീൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സ്മൂത്ത് വെർട്ടിക്കൽ വാൾ അഗെയിൻ നമ്മുടെ വാൾ സ്മൂത്ത് ആണ് അപ്പോൾ വാളിലത്തെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ബോത്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല
അപ്പോൾ എഫ് എഫ് കൃഷ്ണു ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അറ്റ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് കറക്റ്റ് മിഡ് പോയിന്റിൽ ഞാൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നോട്ടൽ മാർക്ക് ആൻഡ് ആക്സ് അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓക്കെ നോർമലി മിഡിൽ ആണ് ആക്ട് ചെയ്യാം ലാഡർ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ലൈ എ മാൻ വെയിങ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി നോട്ടൺ സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ എ വെബ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ലാഡർ ടോട്ടൽ ലാഡറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ ലാഡറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് അതിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഉണ്ടാവും ഏകദേശം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ വരും വൺ പോയിന്റ് ഇത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കറക്റ്റ് മിഡ് പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് തന്നെ ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്ത് വരും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിൽ എ മാൻ വെയിങ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി നോട്ട് മാൻഡ് വെയിറ്റ് സോ ഐ വിൽ ബി മാർക്കിംഗ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി നോട്ട് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി നോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോഫിഷൻ ഓഫ് ഫിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലാറ്റർ ആൻഡ് ദ ഫ്ലോർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോഫിഷൻ ഓഫ് ഫിക്ഷൻ ഇവിടുത്തെ മ്യൂവിന്റെ കാര്യമാണ് അവർ ചോദിച്ചത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോഫിഷൻ ഓഫ് ഫിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലാഡർ ആൻഡ് ദ ഫ്ലോർ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എത്രയാണ് ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അവർ ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഫോഴ്സുകൾ മാർക്ക് ചെയ്തു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി നോട്ടിന് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നോട്ടിനും മാർക്ക് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ആംഗിൾ എന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത്തുകൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് എത്ര കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സിമിലർലി ഫോർസ് ഓൺ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ബി ഇവിടെ പറഞ്ഞു ബി സി ബി സി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എ സി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി എന്ന് എഴുതാം നമ്മൾ എയ്മ എന്താ എ സി ഇക്കൽ ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ ബി സി ഇക്കൽ ടു എ ബി സൈൻ തീറ്റ അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ലെങ്സുകൾ കിട്ടും അപ്പൊ ലെങ്സുകൾ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻസ് കൈക്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലെങ്സ് എന്താ ഈ ലെങ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഇതൊരു ലെങ്ത് നമുക്ക് എഴുതാം ആദ്യം നമുക്ക് എഴുതാം നെറ്റ് ഹോർസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ഈക്കൽ ടു സീറോ ഏതൊക്കെ നെറ്റ് ഹോർസോണ്ടൽ ഫോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നെറ്റ് ഹോർസോണ്ടൽ ഫോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മായാദേവി മായാദേവി ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ നെറ്റ് ഹോർസോണ്ടൽ ഫോഴ്സുകൾ മൈനസ് ആർ ഡബ്ല്യു കഴിഞ്ഞില്ലേ വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടാ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം മൈനസ് ആർ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് എഫ് എഫ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ആർ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എഫ് എഫ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദിക്കാം മെറിൻ ജെയിംസ് മെറിൻ ജെയിംസ് ഹലോ മെറിൻ മെറിൻ ജെയിംസ് ഓ മറിയാ ആ മെറിൻ ജെയിംസ് വന്നല്ലോ ഓക്കെ വാട്ട് ആർ ദ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് മെറിൻ ഹലോ മെറിൻ ഹലോ ആർ ഡബ്ല്യു വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് വാട്ട് ആർ ദ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് What are the vertical forces? F. 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 Show the name of the lane. Ah, F. F. Show the name of the lane. Show the name of the lane. Hello. Show the name. Have you shared the question? Ver vertical forces are there. ആ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഫോർസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ചോദ്യം കേട്ടില്ല ആർ ഡബ്ല്യു എഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടും ഫോർസോണ്ടൽ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ വാക്ക് മീനിങ് അറിയില്ലേ അതെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ വാട്ട് ആർ ദ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ആർ എഫ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ദെൻ
ഓൺലി അറപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളോ വെർട്ടിക്കൽ പോയിട്ട് ഹലോ 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 ഓക്കെ മെറിൻ എന്തോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിലാണോ ഓക്കെ വേറെ ആരെങ്കിലും മോമറിയാസ് മോമറിയാസ് ഉണ്ടോ ഹലോ ഓക്കെ മോമറിയാസ് പറയൂ വാട്ട് ആർ ദ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് എവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ വരിക ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ബോട്ടം കോർണറിൽ മാത്രം ഫ്രിക്ഷൻ വരിക ഇവിടെ മാത്രം ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളു ഓക്കെ ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ വരുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഏതാ എഫ് എഫ് ആണ് എഫ് എഫ് ന്റെ കേസിലാണ് നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ വരാം എഫ് എഫ് എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മള് എഫ് എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു ആർ എഫ് എന്ന് വണ്ടങ്ങ് എഴുതാം എഫ് എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു ആർ എഫ് എന്ന് വണ്ടങ്ങ് എഴുതാം അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കോഴ്ഷന്റെ ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് മൊമെന്റ് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മള് മൊമെന്റ് എടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ നോക്കാം സോ ദിസ് ഇസ് ദ നെറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആർ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് വിൽ ബി ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു ഇൻറ്റു ആർ എഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ വി ആർ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ടേക്കിൻ ദ മൊമെന്റ് അബൌട്ട് ബി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ടേക്കിൻ ദ മൊമെന്റ് അബൌട്ട് ബി എന്തുകൊണ്ടാണ് പോയിന്റ് ബിയിൽ മൊമെന്റ് എടുക്കാൻ കാരണം മുഹമ്മദ് സാഹിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പോയിന്റ് ബിയിൽ മൊമെന്റ് എടുക്കാൻ എനിക്ക് രണ്ട് പോയിന്റിൽ മൊമെന്റ് എടുക്കാനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈ ഐ ടു ദ മൊമെന്റ് അബൌട്ട് പോയിന്റ് ബി സാഹിൽ മുഹമ്മദ് സാഹിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോയിന്റ് ബിയിലെ മൊമെന്റ് എടുത്ത് പോയിന്റ് എയിലെ മൊമെന്റ് എടുക്കാണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ബിയിലെ മൊമെന്റ് എടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പോയിന്റ് ബിയിലെ മൊമെന്റ് എടുത്ത് പോയിന്റ് എയിലെ മൊമെന്റ് എടുക്കാതിരുന്നത് അറിയില്ല അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ താങ്ക് യു കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ എയിം എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അഗ്ലിറ്റ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു എഫ് എഫ് അഗ്ലിറ്റ് ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ എയിം എന്താ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് കോയവിഷന്റെ ഫ്രിക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് കോയവിഷന്റെ ഫ്രിക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ കോയവിഷന്റെ ഫ്രിക്ഷൻ ഏതിലാ വരിക കോയവിഷന്റെ ഫ്രിക്ഷൻ വരുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഇൻഡിക്കേഷനാണ് ന്യൂ ഇൻറ്റു ആർ എഫ് ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഇൻഡിക്കേഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ എയിം വീണ്ടും എഫ് എഫ് ന്യൂ വരുന്നതും ഈ എഫ് എഫ് വരുന്ന ഇക്കേഷനാണ് അപ്പൊ പോയിന്റ് ഏല് മൊമെന്റ് എടുത്താല് പോയിന്റ് ഏല് നമ്മൾ മൊമെന്റ് എടുത്താല് എഫ് എഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാകുന്ന മൊമെന്റിന് കോമ്പണന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല റീസൺ എന്താ റീസൺ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് സെയിം പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്താല് ആ പോയിന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് അതിന് മൊമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ ടേക്കിംഗ് ദ മൊമെന്റ് അബൌട്ട് പോയിന്റ് ബി നമുക്ക് ഈ എഫ് എഫിന്റെ കോമണന്റിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ മൊമെന്റ് അബൌട്ട് പോയിന്റ് ബി പോയിന്റ് ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് മൊമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് പോയിന്റ് ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് മൊമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സുകൾ വരും പോയിന്റ് ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വരും അപ്പൊ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം അതുപോലെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വരും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ വരയ്ക്കണം ആൻഡ് എഫ് എഫ് വരും എഫ് എഫ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ വരയ്ക്കണം ആൻഡ് ആർ എഫ് വരും ആർ എഫ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ വരയ്ക്കണം ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സിന്റെയും നമുക്ക് മൊമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആദ്യത്തെ ആർ എഫിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആർ എഫ് ഇവിടെ വരും സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ വരും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ വരും അതേപോലെ തന്നെ എഫ് എഫ് ഇവിടെ വരും ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെ ക്ലോക്ക് വേസ് ഏതൊക്കെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വേസ് ഇപ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എഫ് എഫ് എന്താ ആന്റി ക്ലോക്ക് വേസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഡ
ഇൻറ്റു ബി സി ആയത്തെ മൊമെന്റ് അത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ എഫ് എഫ് ഇൻറ്റു ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എഫ് ഇൻറ്റു ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺവേർഡ് ആണ് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് സോ ഐ ഹാവ് ടു ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ചെയ്താൽ ആർ എഫ് ആർ എഫ് ഇൻറ്റു ഏത് വരും എ സി വരും ആർ എഫിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനും പോയിന്റ് ബി നമ്മൾ ലിസൻസ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇസ് എ ടോട്ടൽ ലിസൻസ് ഫിസിക്കൽ ടു എ സി സോ ആർ എഫ് ഇൻറ്റു എ സി അതെന്താ ഡയറക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്കിന്റെ സെയിം ഡയറക്ഷൻ സോ ഇറ്റ്സ് എ ക്ലോക്ക് വേസ് മുന്നേ പ്ലസ് ആർ എഫ് ഇൻറ്റു എ സി നെക്സ്റ്റ് എന്താ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റിയിലെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് സെവൻ ഫിഫ്റ്റിയിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ ലോൺ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും വന്നിരിക്കുന്നത് ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന അനദർ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എ സി ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്ലിറ്റ് ചെയ്യണം എ സി ആക്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ചെറിയ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യണം എനിവേ ഇത് നമുക്ക് നാളെ ചെയ്യാം എന്തായാലും കുറച്ചധികം ട്രിഗ്നോമെട്രിക് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും മീൻസ് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് സ്പീഡിൽ ചെയ്താൽ ഇനി മനസ്സിലായിക്കോളണമെന്നില്ല സോ ഇൽ ബി കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ദിസ് പ്രോബ്ലം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം കാരണം ഇപ്പോൾ ട്വൽവ് ഫൈവ് ആയി ഇനിയിപ്പോൾ ഇനി എനിക്കൊരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് പോലും വേണം ഇത് കുറച്ച് നോർമൽ സ്പീഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം സ്പീഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണേൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് പറയാം ചെറുപ്രാണിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് എത്ര എന്ത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് എടുത്ത് പറയും സോ അത് ഒരു നല്ല മെത്തേഡ് അല്ല സോ ഐ ബി ഡിസ്കസിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇനി ആരെങ്കിലും മാർക്